Seorang wanita bernama Fatimah Zahra Tunisa tengah viral dan menjadi sorotan publik belakangan ini. Namanya dibicarakan lantaran mengaku dipaksa untuk membayar pajak 4 juta oleh bea cukai setelah memenangkan ajang pencarian bakat di Jepang. Melalui akun Twitter pribadinya, at Zahra Tunisaf, wanita itu bercerita pengalaman pahitnya tersebut. Dia menuturkan hadiah yang diterimanya dari ajang pencarian bakat di tahun 2015 lalu itu hanya berupa piala. Namun setibanya di Indonesia, ia dipaksa untuk membayar oleh bea cukai. Setelah terjadi diskusi yang alot, Fatima akhirnya diperbolehkan untuk membawa pulang pialanya. Dalam cuitan itu, bea cukai memberikan konfirmasi bahwa setiap barang yang masuk ke Indonesia dianggap sebagai impor, sehingga terutang bea masuk dan pajak impor termasuk gift atau hadiah. Curhatan itu viral di media sosial dan terus menjadi pembahasan di jagat maya. Ya itu tadi sedikit suara ketika uh, lombanya diikuti oleh Fatima atau Ica panggilannya. Bagaimana sebenarnya ceritanya? Nah pagi ini kami sudah terhubung langsung dengan Fatima Zahra Tunisa atau Ica, seorang warga negara Indonesia yang kini bermukim di Tokyo, Jepang. Ica, selamat pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya dengan Bayu di sini. Ica, uh, cerita dong sedikit. Ya singkat ceritalah dari curhatannya Ica di media sosial itu uh, Bagaimana sedemikian rupa Ada penjelasan nggak pada waktu itu Kenapa piala yang mau dikirim dari Jepang ke Indonesia itu Kemudian sampai ditarik 4 juta sebagai sebuah pajak dan lain-lain Itu dijelaskan rinci nggak ke Ica? Ica um, Sebetulnya itu aku sempat konfirmasi juga ke orang TV Jadi hmm. untuk Uh, pengambilan si piala ini kan kita butuh surat-surat yeah. Nah waktu apply ke uh, menghubungi orang TV untuk minta uh, surat tersebut mm-hmm. Nah bingung karena mereka bilang mereka sudah kirim surat pengantar Saat um, mengirimkan piala tersebut ke Indonesia Jadi harusnya sudah jelas itu piala dari mana, mm-hmm. uh, dari apa untuk apa Tapi uh, dari pihak bea cukainya bilang kalau nggak ada sama sekali surat dari uh, hmm. pihaknya entah itu mungkin suratnya nggak sesuai dengan kriteria mereka atau gimana hmm. akhirnya udah deh saya ajukan keberatan uh, uruslah berkas-berkas baru gitu ya nah ketika mengurus berkas-berkas baru inilah kalau saya baca sedikit uh, diminta buktinya benar nggak ikut lomba begitu ya Betul, jadi... Hmm. Gimana cara dapetinnya tuh Ica? Uh, saking kepengen ingin membuktikan bahwa benar saya menang lomba gitu? Ya, jadi uh, seperti yang diminta dari pihak bea cukainya, saya hubungi langsung orang TV-nya buat surat pernyataan. Hmm. Uh, dan itu saya bawa sih, saya bawa ke uh, bea cukai domisil saya. Kemudian um, di situ di baca diolah gitu oh ini seperti ini uh, hmm. kejelas saya juga kasih penjelasan um, setelah itu uh, diminta apa ya mereka bilang kita nggak percaya nih belum percaya gitu ada uh, hasil tektokan kamu sama orang tv-nya apa enggak kalau benar kamu peserta di acara ini hmm. itu aku kasih lihat email email aku uh, audisi, file-file audisi, terus file-file um, mereka beliin aku tiket dan segala macam. Uh, tapi memang email itu kan dalam bahasa Jepang ya, aku komunikasi yeah. langsung dalam bahasa Jepang. Kemudian, oh gimana kita bisa tahu nih kalau ini email betul hmm. uh, isinya seperti itu. Akhirnya ya udah pakai Google Translate aja bu. Nah, hmm. itu saya ajukan pakai Google Translate, tapi tetap Aduh belum ini nih belum meyakinkan masih kurang meyakinkan. Hmm. Kemudian saya cari uh, file videonya kebetulan saat itu sudah on air. Hmm. Cukup khawatirkan waktu itu adalah acara TV Jepang itu copyrightnya sangat-sangat ketat jadi yeah. mungkin sangat sulit dicari hmm. di um, media sosial atau di internet. Tapi untung nah, ada. Hmm. Kebetulan banget di YouTube ada yang upload dan nggak di take down. <laughs> Akhirnya saya kasih lihat. Seperti ini uh, videonya, ini saya yang nyanyi, uh, ini saya dan saya memenangkan acara tersebut. Uh, tapi di situ 
um, staffnya bilang kayak ah masa sih ini kamu kita masih belum percaya gitu hmm. itu bingung KTP ada berkas ada video ada dan saya rasa muka saya sama yang di video nggak terlalu beda gitu ya ya jadi saya bingung harus buka ikan dengan cara apa lagi? Hmm. Kemudian uh, staffnya bilang ya udah kamu nyanyi aja deh di sini. Gitu. Oh, jadi Ica kemudian diminta menyanyi gitu, membuktikan benar bisa nyanyi apa enggak? <laughs> kamu nyanyi aja deh di sini, benar nggak suaranya sama dengan yang di video? Gitu. Akhirnya um, karena waktu itu saya masih mahasiswa. Ya. Dan itu setelah dari bea cukai saya niat untuk memang ada kuliah gitu ke kampus. Jadi pengennya ya udah deh pengen cepet-cepet selesai. Akhirnya hmm. awalnya saya menolak enggak enggak deh enggak jangan jangan nyanyi. Ini kan udah ada berkas semuanya udah lengkap. Hmm. Tapi hmm, karena pengen cepet selesai waktu itu ya udah deh akhirnya hmm, oke okay lah saya nyanyi gitu satu yeah. uh, satu bait aja ya bu gitu. Yeah. Terus. Belum saya nyanyi tapi di stop dulu Eh bentar-bentar terus dipanggil semua staff yang ada di ruangan itu Pak, Pak ayo sini ini si Neng uh, juara lomba nyanyi di Jepang mau nyanyi gitu Ayo kita dengerin itu sebenarnya udah kesel banget sih Maksudnya kayak hmm. i, mau ambil hasil kerja keras sendiri kok malah jadi bahan tontonan gitu Tapi ya udah deh akhirnya aku nyanyi itu satu bait hmm. Um, setelah itu tapi aku pikir dengan um, semua berkas yang sudah lengkap dan um, aku sudah selesai nyanyi pun yeah. uh, menjadi nol rupiah dan bisa aku langsung bawa pulang tapi ternyata hmm. um, dia uh, staffnya ini ada kita ada beberapa kali tawar menawar gitu kalau segini gimana kalau segini gimana oh tapi, biayanya hmm. Tapi itu aku tetap keke nggak mau bayar sama sekali karena merasa kok nggak adil ya rasanya aku persiapan semua sendiri nggak ada sponsor sama sekali dari ya. negara. Jadi Sponsor. jadi Ica ini di kantor perwakilan bea cukai di Tokyo begitu ini terjadinya ya? Di Bandung waktu itu. Oh di Bandung sedemikian rupa jadi uh, jadi pialanya nih kan sudah sampai di Bandung tapi belum dilepas. Dari ya. pabean begitu ya Karena ada pajak yang belum dibayarkan Bla 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 gitu Dan ya. uh, Ica kembali ke Indonesia Dan untuk mengurus piala ini lepas Dari bea cukai, dari pos begitu Oke okay. uh, Bagaimana akhirnya uh, Akhirnya dilepaskan oleh bea cukai Dan akhirnya tidak ada biaya ya. Atau ada biaya Ica Akhirnya tidak ada biaya sama sekali hmm. Karena di situ saya terus jelaskan berkali-kali Ini saya menang Lomba tanpa hadiah uang tunai sama sekali. Oh, ini. Jadi hadiahnya tidak ada sama sekali uang? Cuma piala nah, itu aja? Nah, cuma piala ini aja. Makanya oh. saya berisik keras untuk mendapatkan piala tersebut. Gitu. Karena itu satu-satunya tanda keberhasilan saya. gitu kan. Hmm. Apakah ketika berdiskusi dengan petugas bea cukai itu dijelaskan bahwa Uh, jenis barang yang dikirimkan tanpa bersamaan dengan orang Jadi betul-betul paket dikirim begitu piala ini Itu memang harus kena bea dan lain-lain Itu dijelaskan nggak? Atau ribet dengan urusan benar nggak menang lomba apa dan segala macam saja? Dijelaskan nggak? Ya itu dijelaskan di awal oh. Kalau ini uh, bendanya seperti ini harus masuk pajak dan lain-lain hmm. Oke okay. Dia juga menambahkan, tapi kalau ada surat-surat lengkap bisa kita ajukan keberatan yang mana saya lakukan saat itu. Oh, akhirnya makanya kemudian dilepaskan setelah teryakinkan bahwa benar ini semua ada surat-suratnya, ini betul hasil lomba dan lain-lain, akhirnya kemudian tanpa biaya sekalipun, begitu? Ya, dan mungkin oh. karena saat itu juga... Uh, agak maksa, bukan maksa ya, aku benar-benar nggak mau keluar uang sama sekali ya. untuk... Hal itu aku sampaikan berkali-kali kepada staffnya dan akhirnya. Hmm, walaupun sempat ada tawar-menawar tuh ya. Makin kecil angkanya dari petugas sedemikian rupa. Tapi Ica tetap nggak mau. Uh, ya. Karena berkeras bahwa ini dari 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 hasil lomba. Begitu ya Ica? Betul. Oh. Ya, ya. Uh, i, um, Ica mendapatkan jawaban nih respon dari curhatan Ica di media sosial dari Bia Cukai. Itu sampai nggak ke Ica? Atau Ica udah pernah terima dalam bentuk apapun? Di DM kah atau apa? 
berkaitan dengan penjelasan bea cukai dengan peristiwa yang Ica curhatin itu udah nyampe iya. kak? udah dan hmm. uh, kebetulan udah DM saya juga okay. nah uh, agak kurang menjelaskan sih ya jawaban jawabannya hmm. jadi ya ya kalau gitu apa yang menjadi masukan uh, terhadap bea cukai terhadap apa yang sudah Ica alami ke depannya mungkin saja ini bisa terjadi pada orang lain kan cak Ya betul, jadi tweet curhatan tersebut murni dari aku yang sakit hati saat itu Karena merasa hmm. berprestasi tapi kok nggak diapresiasi malah dimintain uang gitu Dimintain pajak segitu besar um, Pesan untuk bea cukai atau perpajakan Indonesia Aku pengen lebih apresiasi uh, teman-teman kita yang mungkin berprestasi di luar sana Uh, membebaskan pajak untuk benda-benda hal seperti ini pun gak akan bikin rugi langsung bikin rugi satu negara yang bahkan itu kayak menurut aku adalah salah satu bentuk terkecil dari sebuah apresiasi buat kita kita. Hmm, oke okay. mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang baik uh, bagi semua pihak uh, termasuk kita semua bahwa sebetulnya memang ada undang-undangnya ini Ica jadi mengerti juga. Dan kemudian eh, semua hal berkaitan dengan ini, jadi semua saya sih berharap ini menjadi lebih jelas lah buat eh, setiap warga negara Indonesia dan mudah-mudahan menjadi pelajaran bagi kita semua. Curhatnya Ica udah nyampe ya dan mudah-mudahan hmm. maksud-maksudnya sampai dengan baik. Begitu ya Ica ya? Seperti itu. Ya, oke. Okay. Ica terima kasih ngobrolnya pagi hari ini um, baik-baik terus di Tokyo Jepang. Dan mudah-mudahan kapan-kapan bisa nyanyi untuk Indonesia. Kapan-kapan kita pengen dengar Ica nyanyi. <laughs> Terima kasih Ica. Sampai bertemu lagi. Terima kasih atas ceritanya. Selamat pagi. Assalamualaikum. Ya, saudara itu tadi Fatima Zahra Tunisa yang kemudian menyampaikan apa yang dia alami dengan bea cukai sudah mendapatkan penjelasan lagi. Dan segala sesuatunya mudah-mudahan menjadi perhatian lagi bagi kita. Ada aturan-aturannya memang dan mudah-mudahan bisa diterapkan sedemikian rupa dengan baik dan disampaikan dengan baik kepada setiap warga negara untuk aturan-aturan tersebut. Itu harapan Ica yang dia ingin sampaikan. Saudara kami masih menyambung dengan informasi berikut. Ini ada ikatan hakim Indonesia merayakan.